ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்னர் குரூப் ஆங்கிலம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு மொழி ஸோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வெக்காபுலரி கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை ஸோ டெய்லி நம்ம ஒரு ஒவ்வொரு வேர்டு பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் அதாவது செஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெயர் சொல் வினை சொல் ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஸோ செஸ்டோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேளிக்கை இல்லைன்னா நகைச்சுவை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஜஸ்டோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஜஸ்ட் இஸ் சம்திங் தட் யூ சே தட் இஸ் இன்டென்டட் டு பி அம்யூசிங் அதாவது நகைச்சுவை அதாவது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து நகைச்சுவையாக இருக்கிறோம் ஒரு நம்ம சொல்லக்கூடிய மேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகைச்சுவை அந்த இடத்துல காமெடியாக நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் ஜஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸ்பீக் இன் ஏ ஜோக்கிங் வே அதாவது நகைச்சுவை உணர்வோடு நம்ம பேசுகிறது இதை பற்றி இன்னும் விரிவாக கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஏ ஜஸ்ட் இஸ் ஏ விட்டி ரீமார்க் in the form of a joke sometime a piece of good natural radical or playful teasing adavadhu oru nagaichuvai pathinga nam endha vadivathila adha nam solrom abdingiradhu pathinga adavadhu oru karuth irukano illa sila nerathila pathina oru nagarikamana oru vishayatha pathi nam pesradha irukalam adhu eppadi pesuvona oru vedikiyavo oru keliyavo pesuvom illa vilayatta pesakudi vishayatha da nam enna solrana chest nu solrom adha idunoda porul next செஸ்ட்டுக்கும் கிராக்குக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் செஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் இஸ் ஸ்பீக் ஆர் ஆக்ட் வித்தவுட் சீரியஸ்னஸ் அதாவது அது நம்ம பேசுகிற விதம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு நகைச்சுவையாக இருக்குமே தவிர தீவிரமாகவோ ஒரு ஹேட் பண்ணக்கூடிய விதத்துலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு வேர்ட் ஒரு ஜோக் கிடையாது அதாவது ஒரு நகைச்சுவை கிடையாது அப்படிங்கிறத செஸ்டோட மீனிங் ஆனால் கிராக் பார்த்தீங்கன்னா கிராக் இஸ் இன்ஃபார்மல் ஜோக் அதாவது இன்ஃபார்மல் மீனி மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை சாராத நகைச்சுவையை தான் இன்ஃபார்மல் ஜோக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ கிராக் இஸ் தி இன்ஃபார்மல் ஜோக் டைப்பிக்கலி எ கிரிட்டிக்கல் ஆர் அன்கைண்ட் ஒன் அதாவது பொதுவாக வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த விஷயம் பேசினா அந்த இடத்துல கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் சிக்கல் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சே பேசக்கூடிய ஒரு நகைச்சுவை உணர்வு இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம கிராக்னு சொல்லி சொல்கிறோம் செஸ்ட்டுங்கிற வேர்டோட ஆர்ஜின் அதாவது அதனோட தோற்றம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய மத்திய ஆங்கிலம் அதாவது முந்தைய ஃப்ரெஞ்சு மொழியிலேருந்து உருவான வேர்டு அதாவது லட்டின்லேருந்து உருவான வேர்டு தான் கெஸ்டா அப்படிங்கிற வேர்டு இதிலேருந்து கொண்டாடப்பட்டது தான் செயல்கள் சுரண்டல்கள் இந்த மாதிரி வேர்டுலேருந்து வந்தது தான் ஜெரி டூ அப்படின்னு சொல்கிற வேர்டு ஸோ இதில் வந்து அசல் உணர்வு அதாவது உண்மையான ஒரு உணர்வு தென் வீர செயல்கள் இதுலேருந்து உருவான கதைகளை பற்றி பேசுகிறது பேசுகிறப்போ இதுலேருந்து வரக்கூடிய பின்னாடி வ யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சும்மா கதை அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து உருவாச்சு இதுலேருந்து கொண்டாடப்பட்ட வேர்டு தான் என்னென்னா ஜோக்கு ஸோ இதுதான் இதில் இந்த ஜெஸ்டோட ஆர்ஜின் ஸோ இப்போ நம்ம ஜெஸ்ட்டை பார்த்தினா மீனிங்ஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கோம் இதில் வந்து சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் கூட பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டிஸ்லைக் யுவர் செஸ்ட் அதாவது இந்த இடத்துல செஸ்ட்டுங்கிற வேர்டு எதை மீன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திங்ஸ் செட் ஆர் டன் டு காஸ் அம்யூஸ்மெண்ட் அதாவது நாங்கள் வந்து உங்களோட நகைச்சுவை வந்து வெறிக்கிறோம் அதாவது ஏ எது அதன் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேளிக்கையின் காரணமாக செயல்படக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறதுனால அதை நாங்கள் வெறிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதா இதனோட மீனிங் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ரிலீஜியஸ் மேட்டர்ஸ் இந்த இடத்துல எதை மீன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக் ஆர் ஆக்ட் வித்தவுட் சீரியஸ்னஸ் அதாவது மத விஷயங்களை பற்றி பேசக்கூடிய எந்த ஒரு கேளிக்கை பேச்சாக இருந்தாலும் எப்படி இருக்குன்னா பேசாதீங்க அதை பற்றி கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க ஜோக் பண்ணாதீங்கிற மாதிரி சொல்கிறது தான் இதோட மீனிங் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செஸ்டோட மீனிங் என்ன அதனோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் ஆரிஜின் பார்த்தோம் ஸோ எல்லாம் புரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு ஸோ நாளைக்கு இன்னொ